はい、どうも皆さん、こんにちは、ベースさんです。今回は高さ無限の鉄格子を使ったおしゃれなエレベーターの作り方を紹介したいと思います。このチャンネルでは毎日レッドストーンカイルの動画を投稿していくので、ぜひチャンネル登録お願いします。また、高評価とコメントをしてくれるとすごく嬉しいです。でね、今回作るエレベーターはこのようにボタンを押すと上へと上がり始める高さ無限のね、鉄格子が両サイドにあるおしゃれなエレベーターとなっています。でね、こんな感じで上としっかりね、到着すると、こんな感じで鉄格子がいい感じの形になります。でね、このエレベーター、こんな感じで上にあるエレベーターをね、呼び出す、呼び出し機能もついているので、かなりね、サバイバルでも使い勝手がいいんじゃないかなと思います。もちろんね、上の階からもこのようにね、呼び出し機能を使って、このようにエレベーターを下から呼び出すことができます。これかなり使い勝手がいいんじゃないかなと思います。またね、この今までに紹介してきたエレベーターに比べて、このように鉄格子が両サイドについていて、かなりおしゃれなんじゃないかなと思います。初心者でもね、かなり作りやすい回路となっているので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速作り方を紹介していきたいと思います。はい、というわけで早速作っていきます。でね、この回路、横幅が5マス。で、奥行きがね、6ブロック分のね、スペースを用意してください。はい、で、そうしたらまずね、この左下からこのように2ブロックね、縦にレッドストーンパウダーを設置。で、その先にリピーターを設置します。リピーターはチェーンをね、3回クリックして4にしてください。リピーターの先にはブロックを設置。で、その先にね、このように2つレッドストーンパウダーを設置します。で、そうしたら、ここですね、ここにこのように 2×3 でレッドストーンパウダーをつなげて、ここですね、右上から1、2、3とさらにね、レッドストーンパウダーを設置します。はい、そうしたらね、回路を組んでいきましょう。では、まず、このレッドストーンパウダーを見るように、オブザーバーをね、2×3 で設置します。で、そうしたら、このオブザーバーのね、両端にこのように黒曜石を設置してください。はい、で、そうしたら、まずね、左側からね、1列ずつ作っていきます。では、まず、このね、オブザーバーの上と黒曜石の上に、このように3つスライムブロックを設置。で、スライムブロックを設置できたら、さらに、1、2、3とブロックを設置します。で、ここですね、この黒曜石の上に、普通のピストン。で、ここですね、この、ここに、このようにピストンを設置して、そのね、ピストンを見るように、オブザーバーを設置。で、オブザーバーの後ろには、このように粘着ピストンを設置します。で、粘着ピストンの先には、1、2、3、4とブロックを設置して、ここですね。ここの一番上に、このように普通のピストンを下向きに設置。で、3ブロック目。ここですね。ここに上向きでオブザーバーを設置して、オブザーバーの裏側に、このように普通のピストンを設置します。はい。で、そうしたら、今度は、こちら側と反対側の場所に、このように普通のピストンを下向きで設置します。で、ピストンを設置できたら、その下に、このように2つ、このように蜂蜜ブロックを設置してください。はい。で、蜂蜜ブロックを設置できたら、今度はこのね、普通のピストンの上にこのように3つスライムブロックを設置して一番下のブロック、スライムブロックを壊します。で、そうしたらここですね、スライムブロックの横とか蜂蜜ブロックの横にこのように4つね、合わせて4つブロックを設置。で、ブロックを設置できたら、えー、最後にですね、ここですね、ここにこのように鉄格子を設置します。はい、で、そうしたらここにね、このようにカリブロックを設置して、このカリブロックを見るように上向きにオブザーバーを設置します。こうですね。これで左側のね、ワンセット設置し終わりました。はい。で、そうしたら次は真ん中を作っていきます。で、真ん中はこのね、蜂蜜ブロックとスライムブロックの素材を入れ替えて、同じものをね、全く同じものを作ってください。はい。ではね、下から同じようにもう作っていきます。このようにスライムブロックがあるところに蜂蜜ブロックを設置。で、蜂蜜ブロックがあるところにはスライムブロックを設置してください。で、オブザーバーやピストンは、このね、左側と全く同じように設置していきます。こんな感じですね。武器に注意しながら作っていってください。で、下側もね、同じように、ピストン、オブザーバー、粘着ピストンですね。で、ここにも忘れずにピストンを設置しておきます。はい。で、ここはですね、このように、ブロックを同じように設置して、この鉄格子だけは設置しなくて OK です。はい。で、最後の1列は、またね、反転させて、もう最初の、この一番左側のやつと同じもの、全く同じものを設置していきます。では、このようにね、この、ここにある蜂蜜ブロックのところにはスライムブロックを設置。スライムブロックのところには蜂蜜ブロックを設置します。で、ピストンやオブザーバーはね、同じように設置していってください。こんな感じですね。で、ここのね、ピストンも同じように設置。でね、オブザーバーも向きに注意してね、しっかり上を向くように設置してください。で、ここはですね、ここもこのように、
、ブロックを設置して、これもね、左側と全く同じように、鉄格子をね、2つ設置しておいてください。はい、これでね、エレベーター、原型は完成しました。それではね、2階部分に、これをね、届けていきたいと思います。で、2階部分の回路を作っていく前に、このように黒曜石の柱を立てていってください。で、この黒曜石どこまで設置すればいいのかというと、この黒曜石を設置したところの、1、2、3、4、5ブロック目。ここがですね、この地面、地面になります。ですので、そこからね、逆算して考えて、ここにね、黒曜石の柱を設置してください。で、そうしたらね、このように、残りのね、ブロックは壊しておきます。はい、こんな感じですね。で、そうしたら、このね、エレベーターが全部3つ止まれしっかり止まるように、このように3列分ね、黒曜石の柱をしっかり用意してください。で、このようにオブザーバーのね、ある部分だけはこのように隙間をね、開けておいてください。はい。で、そうしたらですね、ここですね、ここだけ1ブロック飛び出して、このようにレッドストーンランプを上に設置します。こんな感じです。はい。で、そうしたら1階のね、発射ボタンなどを設置していきます。で、発射ボタンを設置する前に、まずね、このピストンの横にこのように黒曜石を1列設置して、その上にレッドストーンパウダーを設置。で、このレッドストーンパウダーの上に、このようにレッドストーンブロックを設置してください。で、そうしたらね、このように残りのね、この黒曜石のブロックとかは壊しておいてください。はい。で、そうしたら、ここですね、ここの地面に合わせて、このように、カービ、床を作っていきます。こんな感じですね。はい。で、そうしたら、ここにね、しっかり到着した時に、鉄格子がいい感じにひっつくように、このように、鉄格子をね、さらに設置。で、壁をね、設置していきます。で、天井もね、しっかりつけてあげてください。で、このね、発信ボタンをどこに設置するかというと、ここですね、この左下のところに設置してください。で、そうしたら裏側に回って、このね、発信ボタンがついているブロックの1ブロック下に、さらにブロックを設置。で、その上に、レッドストーンパウダーを設置します。で、このレッドストーンパウダーがついているブロックの横に、このように下向きに粘着ピストンを設置して、その先にこのようにレッドストーンブロックを設置してください。はい、これでね、発信ボタンが完成したので、ボタンをね、一回押してみます。そうするとこんな感じでエレベーターがしっかり上へとね、発信するはずです。これでね、もしうまく動かなかった場合は、この動画をね、もう一度よく見直してみてください。はい、ではそうしたらね、次は2階のね、回路を組んでいきます。では、まずね、2階も同じように、このように床を張っていただいて、鉄格子をね、このように左右に設置。で、この鉄格子の横にはね、このように壁を設置します。で、天井もしっかりつけてあげましょう。で、そうしたら、先ほどと同じ場所に、このようにボタンを設置。で、ここですね、この1ブロック下のところに、レッドストーンパウダーを設置します。で、レッドストーンパウダーを設置できたら、このレッドストーンパウダーの横にブロックを設置。で、このブロックの側面にこのようにレッドストーントーチを設置します。で、このレッドストーントーチの上に、黒曜石、レッドストーントーチ、黒曜石、レッドストーントーチ、黒曜石、レッドストーントーチの順番で設置します。で、このレッドストーントーチの上にはもう一つブロックを設置して、その横にもね、このようにブロックを設置します。はい、で、そうしたらこのブロックとこのね、レッドストーンランプの上には、このようにね、レッドストーンパウダーを設置してください。はい。で、そうしたら、こちら側に回ってきて、こちら側にはね、このようにブロックをつなげていきます。で、ブロックはここまでつなげてください。で、そうしたら、この上にね、レッドストーンパウダーを設置。で、このね、レッドストーンランプがあるところの横だけは、このようにリピーターに変えてください。で、その先にもう一個、レッドストーンパウダーを設置します。はい。これでね、発信するボタンはできたので、最後に呼び出し機能をつけていきたいと思います。では、まず2階のね、呼び出し機能からつけていきましょう。先ほどね、設置したこのレッドストーンパウダーがついているブロックの横に、このように上向きでオブザーバーをね、縦に設置していきます。で、オブザーバーの高さは、このね、レッドストーンパウダー、ここのね、レッドストーンパウダーのすぐ上ぐらいまでにしておいてください。でね、この一番上のオブザーバーの上には、レッドストーンパウダーを設置してください。はい。で、そうしたら次は下の階のね、呼び出し機能をつけていきます。で、ここですね、ここの先を見るように、このようにオブザーバーを上に繋げていきます。で、どこまで設置するかというと、ここのね、レッドストーンランプがあるところの高さまでにしておいてください。でね、ここにブロックを設置して、ここにはね、リピーターをチェーンそのままで設置してください。はい。これでね、呼び出し機能も、発信ボタンもしっかりね、動作するようになりました。それではね、一旦一階にやってきて、一階のね、呼び出し機能を使ってみましょう。そうすると、こんな感じでね、しっかりエレベーターが下へと下がっていくようになると思います。はい、でね、エレベーターが一階に着いたことを確認できたら、二階、二階のね、呼び出し機能も
試してみましょうこんな感じでねしっかりエレベーターが上へと上がってくれば OK ですはいそれではね回路を装飾していきましょう今回ね回路の装飾は基本的に黒曜石で設置していってくださいではまずこのねエレベーターの周りをですねこんな感じで黒曜石で囲っていきますはいでこんな感じでねエレベーターを大体囲えたら今度はねここをねガラス張りにしていきますここがねガラス張りじゃないとねまあなかなかエレベーターが狭苦しくなってしまうので、まあ、こんな感じでねガラスなどを使ってあげてくださいでねここはですねこんな感じでこのようにね鉄格子を使ってもいいんですけど鉄格子を使うとですね変な風に動いた時にえー、異次元にワープする可能性が高くなるので、あんまりおすすめはできません。はい、こんな感じでね、回路を隠しつつ装飾することができたでしょうかそうしたらね、最後にこのね、回路の動作確認をしておきます。こんな感じでね、しっかり上へとしっかり動いていけば OK です。この回路ですね、この立ち位置によって、あの、下に飛ばされたり上に飛ばされたりとね、変なところにワープする可能性がかなり高いので、ね、立ち位置はね、かなり注意して乗ってください。例えばこんな感じでね、この壁にね、乗ってしまうと、このようにエレベーターの上になぜかワープしてしまいます。まあね、立ち位置はかなりブロックのね、真ん中に立つようにしてください。はい、でね、このエレベーターなんですけど、このね、ボタンを押してから出発までの時間が短すぎてうまく乗れないという場合ですね、まず一回はここをね、リピーターに変えます。で、リピーターのね、チェーンをマックスにしておいてください。これでね、ある程度解決できると思います。で、2回も、ここですね。ここの部分をリピーターに変えていただいて、遅延を最大遅延にしてあげてください。そうすることで、まあ、最初よりはね、少しね、時間に余裕を持って、乗車する。乗車ではないですね。乗ることができるようになると思います。こんな感じですね。2回も少しね、余裕ができたんじゃないかなと思います。はい。というわけで、今回の動画はいかがだったでしょうかもしこの動画が良いと思ったら、高評価とチャンネル登録お願いします。また、コメント欄で作ってほしい回路のリクエストや質問など受け付けているので、ぜひコメントしていってください。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。